Здравствуйте, вы смотрите программу «Загородные премудрости». Я ведущий Сергей Новиков. Это раньше считалось, что единственным удачным временем для посадки деревьев и кустарников является либо ранняя весна, либо поздняя осень. А сегодня, когда растения выращиваются с закрытой корневой системой, посадкой можно заниматься даже в конце мая и в начале июня. И сегодня мы расскажем, как это сделать правильно. Я сегодня в гостях у Алексея Крылова, агроном. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Вот я притащил два вида кустарников, хочу их посадить, но, правда, не знаю, во-первых, что это за кустарники, а во-вторых, что нужно сделать и как сделать правильно для того, чтобы они принялись и чувствовали себя хорошо на, на ПМЖ. Понятно. Значит, это кустарники у нас представлены. Первый это дюрин, дюрин белый, угу. э, шпети, шпета. Декоративно -листный. Декоративно листный. А второе растение у вас это спирень японское. Ага. Не японское, а именно непонское. Непонское. Непонское сорт Snow Mount. То есть он э, белый, когда цветет, так как белая пена идет. Я понял. Вообще для посадки всех кустарников соблюдаются какие-то определенные правила или все-таки они разнятся? Для всех кустарников листопадных, в принципе, правило посадки одно. Выполнить ее грамотно, по возможности быстро и с соблюдением всех агротехнических условий. Коль что ты сказал быстро, давай ко мне лопату. А, пожалуйста, мы тут прихватили инструмент так. каждому. Значит, что у них с собой было? Прежде всего, копаем яму. Яму для контейнерных растений берут из расчета э, объем контейнера, прибавляем 50%. Так, То есть, объем контейнера где-то 5, может быть, 6 литров. Да, да это 7,5 литров контейнер, вот второй, а первый угу. 5 литров. Угу. То есть мы копаем яму, чтобы... Если в объемах тяжело, то ширину контейнера увеличиваем в полтора раза. Хорошо, я тогда немножко откачу, чтобы было видно, что... И в глубину копаем тоже в полтора раза, то есть где-то сантиметров 30 в ширину, 30 в глубину. Ну, лопата у меня есть. Желание. Земля есть, значит, копа копаем Жел... от забора и до вечера, как говорят да. в армии. Копаем каждый свой, значит, яму. Себе ямку. Значит, 30 в диаметре, 30 в глубину. Угу. Как я уже вначале сказал, не имеет значения, да, в какое время года мы этим занимаемся? Абсолютно, лишь бы не зимой. Зимняя посадка кустарников в нашей зоне проблематична из-за промерзания грунта. Ага, вот оно что. Деревья можем сажать, потому что там как бы глубина копаемого и ямы будет большой, а кустарник можем сажать и летом. Я вот смотрю, ты отбрасываешь землю в разные точки, это не принципиально. Абсолютно, просто в разные, значит, на обе стороны проще засыпать будет. А, вот оно что. А я думал, что чем лучше мы в одну кучу все складируем, тем раз, потом и спихнул. Нет, здесь удобно, с одной стороны подсыпал, с другой стороны. Ага, я тогда тоже воспользуюсь твоим советом, вот так. Ну-ка, Леш, вот я... Копаю яму, обнаруживаю здесь еще какие-то корневища. Ты вот всегда их удаляешь, Палькири? Ну, желательно удалять, но если у вас нет времени, возможности, либо вы недостаточно трудолюбивы, можете потом прополочкой их всех убрать. Я понял, тут у меня какой-то помпырей ползучий, его корневище. Ну вот это сныть, скорее всего. Сныть? Да. Тоже дают такие подземные? Да, у сныти корневище горизонтальное, расползается достаточно широко. А вот, кстати, и сныть. Что самое интересное, она уже вступила в пору цветения. Ну, потому что стоит, что погода теплая. Да. Она растет хорошо. А ведь раньше как-то ели. Салата добавляют. Добавляли. Ну, на, на ранних. Сейчас она уже пошла в стадию бутонизации. И уже, запах у нее уже, уже нельзя. Ура. Ладно, с, сныть снытью, а мы продолжаем копаться в ямках. Ну, я считаю, достаточно. То есть у нас вот получилось объем полтора раза превышающий контейнер. Земляного кома. Да, это угу. достаточно для кустарника. Если вы выроете больше, это вам будет только в плюс. Кустарник вам скажет спасибо. Но, опять я же, так и вижу, ко мне подходит Дюрин и говорит спасибо тебе, друг. Просто это не всегда как бы, ну, экономически и по времени выгодно. То есть угу. для вас ну, не стоит копать метр на метр ям, потому что кустарник достаточно листопадный, особенно развивает хорошую корневую систему, растет хорошо на культуре. А вот стоп, стоп, стоп. Коль уж кустарник развивает хорошую корневую систему, тогда и площадь питания у него должна быть соответствующая. А мы сейчас вот воспользовались тем, что выкопали маленькую ямочку. Вот смотрите, значит, кустарник, если мы сажали с открытой корневой системой, то там действительно при, пришлось копать яму вдвое больше вот этой, то есть, uh -huh. чтобы вот корням дать на первый старт вот хороший грунт, uh -huh. чтобы он успел корнями 
дать новые корни, укорениться и в дальнейшем расти. Uh -huh. У нас же вот закрыта корневая система, то есть кустарник перенес уже две пересадки, то есть сначала его выращивают в маточных отделениях, то есть укореняя черенки, потом пересаживают контейнер. контейнер поменьше, потом побольше, то есть где-то две перевалки у него точно было. Поэтому uh -huh. корневая система у него компактная, она адаптивна вот к таким стрессовым пересадкам, когда они ранней весной уже с листьями и это не вредит абсолютно ни кустарнику, он сохраняет декоративность свою и продолжает наращивать вегетативную массу. Яма готова. Яма готова. Сэр. Значит, общее правило для всех посадок, не только декоративных, там, плодовых, овощных культур, вы в свои посадочные ямы обязаны добавить плодородный грунт. Даже если вы живете в черноземной зоне, вы все равно добавьте какого-то перегноя, чтобы угу. немножко вот сбалансировать почвенный состав. И дать, опять же, лучшие условия для развития корневой системы. Вопрос, сколько? Сколько вешать в граммах? Сколько вешать, Значит, да. Как правило, ну, на наши ямы достаточно где-то третье ведра. То есть где-то по 4 килограмма грунта достаточно. Давай-ка тебе половину и мне половину. Ага. Если положите больше, то, то есть давай, давай, давай. хуже не будет. Ага. Так, а я вот здесь утрамбовываю, это нормально, это правильно? Это нормально, но сейчас я вам покажу еще один прием. Ну Значит, обязательно вы должны при посадке внести э, минеральных удобрений. Чтобы... Мочевина. Да, да, мочевина. Она же карбонит. Ага. Значит, вносим из расчета столовая ложка на посадочную яму. Это достаточно. Даже немнож... немножечко столовая ложечка, это уже, как говорится, да, хорошо. Значит, когда внесли, угу. вы должны перемешать. Так. И немножко взять еще свою почву внизу ямы. А, -а, -а Видите, как есть... у меня вот он получается. А это опять, значит, сделано для того, чтобы при поливе, чтобы дождевая вода, поливная вода сумела связать вот эту вашу новую почву, грунт и старую, и уже имеющуюся. И опять же, помочь а -а -а. растениям хорошо укорениться и нормально развиваться. Отлично. Перемешали. А ничего, что у нас как будто яма получилась не сильно глубокая вот, после добавления глубокой. или осядет? Значит, ну, осадка почвы допускается где-то в пределах 15-20%, это а -а. нормально. То, что вот, кажется сейчас мало грунта, на самом деле количество земли и грунта достаточно. Вынимаем растения, мы же сохраняем объем грунта, который uh -huh. находится вот в этих контейнерах. У тебя яма побольше, поэтому я тебе дам дерен себе оставлю, Пожалуйста. а это держи тебе. Так, вот раз, так. разбираем. Как правильно извлечь растение? Многие начинают его тянуть за Хобот. ветви. Да, это не очень правильно, потому что если растение давно растет, корневая система может обвивать вот эти дренажные отверстия. И мы просто Выходить оторвем ее них, часть. Оторвем часть и можем вообще выдрать это растение. Поэтому рекомендуется сделать такой обжим ага. корневой системы. Все операции делаем непосредственно над ямой, не надо э, вытаскивать где-то в трех метрах и бежать с голыми корнями. Понятно. Вытаскиваем, ставим. Так, подожди, этап теперь мой. Пожалуйста, да. Так, теперь я попробую. Немножко обжать на краю ага, ямы ее. Оп. А, вот даже... Да, легонечко. Да, вот. Оп. А, по-моему, он хорошо выходит. И вот. над ямой, над ямой. Ага. Сейчас. Вот как раз про то, то что ты говорил. Да. Оп. Это вот перевернули. Хорошо, что ком небольшой, 5 литровый. А Если так... возьмете 40-литровый контейнер, на одной руке его не удержит. Все понятно. Это был, бы... Это нужно... был бы последний номер. Так, ну-ка отправляйся. Ставим в центр ямы. Центр. А в центр у нас должно быть в центр куста или все-таки в центр куста? Вот таким образом. Вы ориентируете растения, а не посадочный ком. А, то есть все понятно. Я на земляной ком не обращаю внимания. Я немножко вот сверху уберу почву, да, чтобы добавить плодородной земли. Это правильно или нет? Ну, это хуже не будет, все равно она попадет все в яму. Хорошо. Значит, сориентируйтесь по глубине посадки, то есть. Если вот так кладем, угу. это правильная посадка. Ком не заглублен. А у меня немножко заглублен. Ком заглублен. Так. То есть надо поднять растение, растение. и подсыпать э, туда. Могу я за хобот взять? Можно. Так. Растение укорененное. Вот Подать, подсыпать сейчас. Вот так. Опа. Больше. Вот. Опять перемешиваем. А, -а, -а. вот оно что. Так, так. ставим. Ну-ка. 
Еще раз замер Замерили, производим. Замер проверяем. Да, даже чуть-чуть можно его можно чуть -чуть притопить. Углубить. Вот так, вот даже не пригубить, а вот. Оп. Опять же, если вы сажаете э, закрытой корневой системы, если у вас разница 1-2 сантиметра, такие допуски допустимы, это нормально все. А это касается и кустарниковых пород, и древесных тоже? И древесных тоже. Вы должны понимать, что 1-2 сантиметра это незначительная размер, но опять же, если вы не уверены в вашей посадке, то есть у вас грунт легкий, uh -huh. либо он какой-то наоборот торфяной, который быстро разбухает, стараться сажать оптимально и ров в уровень почвы. Uh -huh. Леша, вот что меня удивляет, то что мы на, в посадочную яму не наливали воду, ведь раньше как-то uh -huh. вот советовали, что сначала uh -huh. вода должна хорошо промочить основание ямы, uh -huh. потом насыпаем грунт, еще раз поливаем, uh -huh. потом сажаем и поливаем. Uh -huh. вот. Опять же, это касается, раньше вот это все были, э, раньше факт не было закрытой корневой системы, uh -huh. все саженцы продавали с открытым грунтом, поэтому правильно, там при посадке э, в непроливаемую яму саженца, потом при последующем утрамбовании, да, Поливия саженец всегда оказывался ниже, ниже уровня почвы, потому что uh -huh. почва осаживалась, корни его затягивало буквально в яму. При наличии готового земляного кома этот ком никуда не уходит, uh -huh. потому что он занимает большую Опять площадь плюс. основания. Это большой плюс. Это Вообще, колонна с нормальным массивным основанием. Ну, ЗКС это так. большое дело, то есть это не запретено не 10 лет назад, да довольно давно, но uh -huh. это очень Полезно и дает самое главное возможность сажать круг, фактически круглый сезон. То есть вот начиная с апреля месяца и до ноября мы можем ЗКС сажать без всяких проблем. Поставили растение в яму. Угу. Опять берем немножко, Тебе половину, мне немножко грунта. Ага. Насыпай. Немножко грунта. По, по окружности, да? да? Ну, немножко это, как правило, ну, где-то 1-2 килограмма uh -huh. на такую ямку. Поставили. Uh -huh. Не забываем немножко удобрений. Uh -huh. Удобрения отмеряйте ложками, поварешками, ладошками. Там, ладошками. Но главное не передозировать. То есть на каждом пакете наверное, написано нормы внесения. Uh -huh. Это очень важно. Нельзя э, заваливать минералкой, потому что... Растение может и либо ожог корней Мы где-то одну столовую ложку в основании. Да, и одну столовую одну... ложку поверху. Угу. В дальнейшем берем грунт имеющийся. Я бы его тоже разрыхлил, потому что он комковатый получился немножко. Да. И его закладываем. Засыпаем равномерно. Так, и сюда. Вот мне всегда раньше нравилось, что посадишь дерево, это еще... Пионерские годы учили. Обязательно нужно утрамбовать землю, походить ногами вокруг. Сейчас это тоже проходит. Обязательно условия, потому что трамбование земли, прежде всего, у нас повышает устойчивость растения, оно не завалится у вас при поливе. Ага. И, во-первых, во-вторых, получается тесный контакт вашего земляного кома. И закрытого. корневого. Да, корневого кома и окружающей почвы. Угу. Не бойтесь. Значит, по периметру вашего кома Легким, на, на Легким движением ноги ком превращается, превращается ком. Выбирайте потолще. Да, да. подожди-ка, мы знаешь, что с тобой, по-моему, не сделали? Полив? Нет, прежде чем сделать полив, чтобы у нас вода не расходовалась попусту, я думаю, что нужно сделать какой-то земляной валик. Да, это можно, конечно, если это не так трудно. Обязательно делается такая поливная, но ну, в данном случае не валик, это поливная лунка. Угу. То есть сооружаются бортики из, той же, из того же грунта, почвы, которая есть. А сколько есть она будет работать у нас, эта поливная лунка? Ну, как правило, она работает где-то неделю-полторы. Угу. Этого достаточно, что, чтобы ваше растение укоренилось. То есть так быстро? При посадке летом, как правило, растение укореняется там, за неделю, за полторы. Угу. Полностью, а 100%. Я посадка. слышал такую версию, что... Независимо от того, растение с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой, лучше не воспользоваться лейкой, а положить шланг угу, и пролить давайте. всю землю по возможности на всю глубину. Превратить землю практически как? в грязь, в трясину, да, угу. но зато мы наверняка уже будем угу. уверены, что корни будут хорошо соприкасаться с землей. 
Значит, тут какая есть опасность? Ботва. Да, есть нюанс. Но я это хороший, да. Есть нюанс. Опять же, при сильном проливе почвы у вас, возможно, могут возникнуть проблемы, если у вас почва глинистая, тяжелая. Даже если вы добавите туда э, грунт uh -huh. на основе торфа, все равно она у вас будет окружающая почва, воду сильно держать. То есть, uh -huh. возможно, корни, там анаэробные условия, корни могут задыхаться, и процесс укоренения будет а растянуть. А ведь правда, там просто загнивание может быть корневой системы Запросто. в случае... Если... Поэтому поливайте правильно. Вот на наши контейнеры э, вообще существует в агрономии понятие, как э, по, э, полевая влагоемкость, то есть... Это у вас почва 70% должна содержать воды. Угу. То есть это независимо. А, песчаная смесь, да. о, почвенная, глинистая, все равно. Просто поч... песчаная почва, она больше воды потребляет. Там надо дозу увеличивать, норму полива увеличивать угу. где-то в полтора раза. На глинистых, наоборот, сокращает процентов на 30-40. На вот ты вот эту землю как вообще оцениваешь и как ты ее... А... Это с углинок. А с как углинок. ты определяешь? Легко. Ну-ка, покажи. Есть, Берем, сейчас мы попробуем полить сначала. Давай-ка. Давай я начну со своего. А, пожалуйста, пожалуйста чтобы... Да, а по кругу или от основания? Э, без разницы, то есть тут. Нет, мне нравится. Главное, чтобы поливать. Ага. Так, половина мне, половина тебе. Да, ну, как правило, на такие кустарники достаточно одного ведра на один куст. То есть нам в данном случае еще надо будет. Ну, мы подольем, потом это не принципиально. Значит, почва наша. Если вы берете в руку, вот этот, берется такая щепоть глины, угу. добавляется вода, обязательно вот так. Так. И как в детской сказочке, то есть, значит, скатываться Это такой колобок, жгут. колобок? Это скатываться жгут. В детской сказке. Да, значит, смотрите, если вот у вас, когда вы скатываете, у вас шнур не получается, то есть он вот так разваливается. Ага. Это у вас ну, это определенно суглинистая почва, угу. но это легкий суглинок. То есть на нашей гряде вот здесь... Ну, в мы, случае тяжелого тяжелого. У вас суглинка. получается такая плотная колбаска. Она, Сосиска. Да, она держит хорошо, не разваливается. То есть при, она не, не трескается, она держит форму угу. свою. В нашем случае это у нас вот легкий А если был бы песок, вообще бы ничего у нас ничего не Ничего не скаталось бы, все развалилось. А ты считаешь, какая почва идеальна, особенно вот в случае в нашем конкретном при посадке кустарников? Э -э идеально та почва, на которой все растет. Можно сделать почву, в принципе, из хорошую почву, из любой почвы. Только надо применить хорошее усилие, какие-то материалы органоминеральные. И в принципе можно окультурить любую почву. Вот ты начинаешь опять задвигать всякими терминами, типа органы минеральные удобрения. Давай проще. Вот, навоз, чтобы ты... навоз, навоз, компост, компост. листовой перегной, значит, перегной вот газонной травы. Тоже Три... хороший вариант, да, потому что опас... очень часто, если на даче большой газон, то траву некуда там... девать. Обычно uh -huh. эту траву выбрасывают. На самом деле вы выбрасываете часть своей плодородной земли, потому что любой материал растительный, он перегнева, перерабатываться бактериями, грибами, червями и превращается в плодородный грунт. Скажи мне, пожалуйста, обязательно ли вот эту траву закладывать в компостную яму, ждать, пока она превратится в компост? Может быть, ее угу. просто раскидать по поверхности, как мульчирующий материал, она все равно перегниется временем или нет? Такой вариант возможен, но опять вот мульчирующий вариант, он хорошо подходит для зон с хорошим увлажнением. То есть, если вы на жаркую погоду разложить, это все превратится в сено, это будет все выметено ветром, сдуто, то есть эффекта а -а -а, не будет. А, вот оно что. Вариант либо заделывать сразу в почву, либо какие-то в бурты и ждать, когда это все перегниет. Как а правило, газонная трава перегнивает за 2-3 месяца, она готова. А как глубоко, материал. допустим, эту траву можно было бы использовать? Мы сейчас покосили газон, допустим, принесли ее сюда на грядку и пытаемся употребить. На 10-15 сантиметров надо закладывать. То есть практически под штыклом на полштыка пол уходит и проблем никакой нет. Раскладываем там, слоем 2-3 сантиметра и перекапываем. Угу. Это в агрономии носит название как зеленое удобрение. Сидират. Сидират, да. Тоже что-нибудь ляпнуть себя. Скажи мне, пожалуйста, а когда мы можем определить, что кустарник действительно прижился, и когда мы можем произвести первую обрезку для того, чтобы начать формировать уже куст по своему усмотрению? Как правило, кустарник приживается, значит, появляются новые побеги, он начинает отрастать. Если сажаем весной, то он начинает зацветать. Если растение цветет, дает новые побеги, это верный признак того, что растение прижилось. Если растение начинает сбрасывать листья, 
угнетенно себя чувствовать, то есть вянуть, полегать, значит, что-то мы неправильно Нарушили технологию. Посадки. Да, либо перерубили корни, либо посадили, и оно замокло в земле. Какой-то из этапов мы неправильно сделали. А давай рассмотрим конкретный случай. Сейчас на улице температура плюс 30 днем. И где-то около 20-23 градусов ночью. А когда у нас ожидается следующий полив, это как задачка, mm -hmm. когда будет следующий полив, если почва у нас э, суглинистая, правильно? Значит, полив при температуре вот, дневной 30 градусов, ночной 20 градусов должен производиться на свежепересаженных растениях ежедневно. Ежедневно, утром, утром или, вечером. или вечером. Если вы будете поливать и утром, и вечером, тоже хорошо. Но тут в объемах полива. Mm -hmm. То есть, если вы утром и вечером двойной полив, вы должны поливать по 10-20 литров воды на одно растение. То есть, до двух ведер на каждый кустарник получается? Да, на наш, на наш такой у нас кустарник два, два ведра воды, угу. 20 литров. А в какое время лучше поливать? Поливать лучше или утром, или вечером. Угу. Но когда температура зашкаливает за 30, то необходимо поливать и утром, и вечером. А очень хочется побыстрее обрезать верхушки для того, чтобы куст был не отдельными mm -hmm. такими побегами торчал, а все-таки образовал какое-то подобие кроны. Когда это можно сделать? Значит, это обычно делается при посадке. То есть, при, если вы хотите максимально быстро сформировать крону, там, загустить куст, то необходимо при посадке обрезать где-то до одной трети от наземной части растения. Мне нравится, что ты подготовился. Ну, Сразу ну, раз секатор. из заднего кар кармана достал страшный секатор и готов уже произвести первую секатор, обрезку. Секатор агроном всегда самое <laughs> Это правильно. Вот поэтому, чтобы ты удалил. Поэтому смотрите, мы берем на хорошее разветвление. Под, подожди, подожди, это, это уже доверь мне. Понял. Это я. Понял. Так. Убираем одну треть побега вот, вот таблицы. Вот мне нравится вот здесь, наверное. Вот хорошо было. Да, бы. да. Оп. Так, Убираем. тогда у нас получается, что верхушка не забирает к себе все питательные вещества, они расходуются на формирование боковых, ну, боковых по побегов. Да? Да. Скажи, а снизу что-то будет тем Будет обязательно. Будет, да? Ну, это уже, как бы, когда куст укоренится, тогда где-то во второй половине лета пойдут новые побеги. Тут мы повысилась освещенность, угу. а голеная часть обязательно закроется. Хорошо, Леш, вот мы при посадке удобрили угу. э кустарники. А когда следующий придет этап? Когда про них нужно вспомнить, что они опять хотят есть? Как правило, при хорошо заправленной яме, то есть при наличии вот плодородного грунта, заправки минеральным удобрением, достаточно э подкормить растения где-то два раза за сезон. То есть летняя подкормка в конце июня, летними удобрениями, угу. то есть содержащими азот, 16 для того, чтобы, да, чтобы растения крепчали. Ага. И вторая, значит, подкормка это в начале августа уже осенними удобрениями, которые содержат азот на уровне 8-10 процентов, а но содержат чего? больше фосфора и калия по количеству где-то 15-20 процентов. А вот эти кустарники, которые мы с тобой посадили, они будут нуждаться в укрытии, в каком-то, ну хотя бы на первый год, на первый зиму? Нет, как правило, вот этот дерен и спирей, они растут без проблем и переносят наши зимы. Все тяготы зимние жизни в свободном, в свободном состоянии. <свят> ну что ж, я думаю, что те посадки, которые мы сегодня с тобой произвели, они точно примутся. Сто процентов приживать. Даже вот правил так, контейнерных да? растений при соблюдении минимальных правил ухода, там полив, подкормка, приживаемость сто процентов. Это очень хорошо. Это не может Это меня радовать, как, работа. как дачника, который беспокоится за каждый свой куст, потому что, во-первых, это не всегда бывает дешево приобрести кустарник. Mm -hmm. Во-вторых, да, очень хочется, чтобы работу одну и ту же не выполнять раз за разом. Может, посадил на постоянное место жительства и радуешься. Вот сколько можно радоваться этим кустам на этом месте? Сколько они будут жить, расти? Ну, как правило, при такой вот довольно-таки тесной посадке, uh -huh. где-то года 2-3, они могут свободно расти. Потом придется один из них убирать, потому что они будут заглушать друг друга и расти в стороны. Способ посадки мы сохраняем и все делаем так же, как мы с тобой показали. Ну, принцип посадки тот же, копаем яму, заправляем удобрениями, ставим растения, выкапываем, ставим растения, он сохраняется в любом случае. Uh -huh. Просто у вас будут больше объем работы. Растение вырастет, ком земляной больше, Понятно. копаем яму больше, удобрений больше закладываем. Ну, это 
дело еще дело... не близкое, поэтому пусть наши кусты набираются сил, здоровья и красоты, а самое главное объема, за что так мы ценим и Спирею, и, и Дерин. Большое спасибо, Алексей. Угу. Я думаю, что нашим телезрителям абсолютно все понятно, что и как мы сделали, и пусть они не боятся выполнять такую работу сами в любое и время, главное, когда им захочется. выполнять с душой, и чтобы было радостно и вам, и растениям. А мне еще нравится, ты в прошлый раз добавил, должна быть уверенность. уверенность Есть уверенность, тогда все получится. Большое спасибо все. и до свидания. до свидания. А наша программа подошла на сегодня к концу. Мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. С вами была программа «Загородные премудрости» и я, ведущий Сергей Новиков. Пока.